。哎呀，这这，嘿，他以后纱布呢就给我弄掉了。别贴回去了，换干净的吧。我去拿药箱。小石，家里边还有消炎药膏，还有纱布吗？一会儿我去拿。爸，谁把你打成这样的？我找把枪来，把他给毙了。怎么学的那么暴力啊？以后这美国电影尽量少看啊！别见面就数落孩子啊！你以为我们愿意过来呢？亲戚朋友都知道你要给女儿买套房子，你要答应给钱你就痛快点，你别跟挤牙膏似的，挤一下出一点儿。饭馆儿啊？我是在纠正你，你不是说我是一管牙膏吗？我就是饭馆。啊！再说了，晶晶才多大呀？啊，用得了住那么大房子吗？晶晶上的什么学校你不知道啊？那比的不就是这个吗？你是学校里最有钱的家长，你就给孩子买那样一套房子，你脸往哪儿放啊？我同学他爸还没你有钱呢，都给他在开发区买了一个独栋呢。是啊，晶晶，爸爸是有钱，比他们都有钱。可是你只看见爸爸有钱了，对吗？爸爸有多少压力，每天是怎么失眠的，有多少贷款？我要是站着，我那贷款到这儿了，我现在坐着，那贷款摞起来还买我两回呀、啊！你别在这给我哭穷，你要哭跟你妈小贱人去哭！他妈给我闭嘴！不好意思，打断一下，有什么事儿能不能等一会儿再说？让冯总。先把伤口处理一下，妈，快来看，这画现在在香港能拍好几百万呢。晶晶，别动那幅画，那是我刚托人买回来的，把它放回去。就这破画还值好几百万呢。嗯，晶晶，这是爸爸好不容易托人买的，挂回去，好吗？哎呀，爸，你这些东西我一样都看不上，唯一看上这样，你还不送给我？不行，您就我一个女儿，您说你将来百年了，这些东西不都得给我吗？早点给还是晚点给，就这点区别。你爸爸活着，死了，也就这点区别吧。好，老爸，我以后搬进了新房子，你让我家徒四壁呀、啊，总得挂点名人字画吧。我先走了，你爸还没把钱打到咱们银行卡呢。哎呀，我先走了，待会老头反悔，把话收回去。哎，晶晶，等妈一下啊。冯焕，你给个准话，钱什么时候打过来？我现在我就打你。不怪我，是你自己扑上去的。冯焕，你别自不量力啊！现在你看到了吗？并不是因为你很强大，平时都是因为我们可怜你才不还手的。要真是打起来，你连个小孩都打不过。这事儿在我们家，见怪不怪啊。看多了就习惯了没什么事儿，我就先走了。等一等，我有几句话想对你说，等你听完再走也不迟。我
回去回去跟你们领导说，这次的事儿不用再调查了。这怎么能行呢？我们会负责到底的。回去我会把那些资料都搜集起来，一起移交到公安局的。这事儿没什么好商量的，本身也是我职责范围之内，我应当负责的。他们欺负人就算了，还欺负你一个残疾人，实在是说不过去。况且这次他们只是打伤你，下次呢，后果你敢想吗？我会追究到底的。这事儿是我干的。你你说什么？看见那两个园丁了吗？砸轮椅的就是他们。这头是我自己打破的。你为什么要这样对自己啊？你应该问我为什么这么对你。在你的管辖范围之内，我被人打伤，于公于私你都要照顾，对吗？我不相信你会置之不理，所以你就看到了我被打伤的那一幕，这样我就有机会跟你再见面说话。然后你来了，我又拉住了你的手。你病了，你知道吗？我知道，我早就知道了。你不也是知道了才逃跑的吗？其实我挺感谢我前妻的，因为你的存在，她今天说的话简直，简直太真实了。真是让我让我自己都无法伪装，不能逃避。让我知道我有再多的钱也不能给你最原始、最冲动的那点保护。当这种无力感触碰到我心底的时候，就任凭你有再多、再美好的期望，期许都会破灭。对不起，利用了你的善良，也谢谢你给了我那么多美好，都是真心的